Mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy miércoles 30 de octubre del año 2024. Estaremos contando con la regencia de Mercurio dentro de la configuración astrológica para hoy tendremos a Júpiter en conjunción con Mercurio y esto aportará claridad ante muchas percepciones e interrogantes que pudieran asaltar a muchos de los hijos de la rueda astrológica. De otra parte, Tauro recibe en su casa a Venus, lo cual me indica a mí que de no superar esos detalles de inconformidad y de enfrentamiento con los compañeros de trabajo, pudiera sobrevenir una crisis laboral y en algunos casos hasta el despido. Así que los prevengo, tengan cuidado. Entréguense a la labor con entusiasmo y no se les olvide protegerse. En cuestiones del amor, Venus abandona la órbita de Escorpio y quiero de antemano a mis feyas seguidoras, a las que estén de cumpleaños en el día de hoy, desearle un feliz cumpleaños maravilloso. La sugerencia de esta posición de hoy es trabajar por la superación de los conflictos. Muchos no pudieran superar la disconformidad y las amenazas de guerras conyugales. Siempre estarían presentes. Así que tranquilos y tranquilas. Si por sí solos no pueden superar la crisis, ya saben que me pueden escribir. Me envían un texto con su nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento a mi WhatsApp 818-795-2285. Eh, y con gusto haré un estudio astrológico y les contestaré. En esta área hay dos temas preocupantes. Muchos que andan buscando el amor, tanto ellos como ellas, han sido víctimas de personas que solo buscan el interés monetario o el placer sexual. El segundo punto es que por asuntos extraños, algunos van a experimentar problemas de índole sexual. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros que escribí y grabé para nuestro programa de hoy, 30 de octubre. Aries. Hoy el sol ingresó en la casa de Escorpio. Esto se convierte en una verdadera bendición para muchos de estos nativos y nativas porque la jornada laboral pudiera ser tranquila y muy productiva. Incluso unos pocos, dependiendo del estado de los biorritmos, pudieran tener suerte en algún juego de azar o algún tipo de concurso en el amor. Algunas parejas pudieran sorprenderlos con reclamos referentes a lo que es la fidelidad. La luna me dice a mí que alguien pudiera estar trabajando en silencio desde las sombras para separarlos. Tauro, los astros, particularmente el sol, le serán propicios a estos nativos los que tengan proyectos pudieran exponerlos con la seguridad que tendrían respaldo a menos que los biorritmos estén bloqueados en el amor. De acuerdo a esa posición de la luna, será un miércoles ideal para la comunicación de pareja o para ese acercamiento con esa persona que realmente de corazón les interesa. Esta configuración astral la debieran de aprovechar principalmente los que están separados y que desean regresar nuevamente al hogar. Géminis, esa cuadratura de 48 grados entre Marte y Urano me dice a mí que el día para alguno de estos nativos es muy bueno en cuanto a lo laboral se refiere. Sin embargo, deben de tener en cuenta que lo principal es buscar siempre esa estabilidad económica en el amor. Algunos pudieran descubrir los enemigos que han venido atentando contra la relación de pareja y que lo han hecho a través de intrigas con la pareja. Si gustan, escríbame un texto con nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento. Envíenlo a mi WhatsApp al 818-795-2285 para hacer un estudio y actuar. Injustamente muchos hogares se destruyen porque fueron atacados por terceras personas. Cáncer, con el apoyo cósmico de Júpiter, 
Este miércoles es propicio para la mayoría de estos nativos que están regidos por la luna, ya que la jornada laboral será tranquila y la única preocupación pendiente es por erradicar lo relacionado en cuanto a la economía se refiere, y esto puede mejorar, pero deben de actuar si de inmediato en el amor. Si luego de salir del trabajo no tienen algo importante para hacer, lo mejor es llegar a casa, descansar. Eviten esas salidas furtivas que son la causa de la inseguridad que sufre la pareja. Leo, Marte. Hoy miércoles ha entrado en la órbita de Acuario y esto me indica a mí como astrólogo que para alguno de estos nativos será un día bueno, hablando laboralmente, porque habrá creatividad, habrá rendimiento, porque se pudieran sentir llenos de ideas nuevas, pletóricos y con deseos de trabajar, con referencia a la economía. Compren con prudencia y olvídense de las innovaciones que son costosas en el amor. Busquen esa manera de proponerse en un pasatiempo o diversión que los acerque a la pareja. No solo la sorprendería, no, sino que de paso fortalecerían la relación. Virgo, las jornadas laborales de en los últimos días para algunos de estos nativos han sido intensas. Neptuno les sugiere cumplir, pero sin seguir forzando ni el cuerpo ni la mente tampoco. Necesitan reponer energías. La economía seguirá débil mientras que no se decidan a liberarse de las malas vibras, de las malas energías. Piensen en los gastos que se avecinan para el mes de diciembre en el amor. Deben de reconocer que no todo ha sido malo, pero deben de alejarse al menos por unas horas de esas distracciones que los llevan a perder el tiempo y a perder el horizonte, tanto ellos como ellas. Libra, según Mercurio, para algunos de estos nativos soplan vientos positivos en hora laboral. ¡Qué bueno! Incluyendo cambios o propuestas de negocio, pero estudiando yo la carta natal, Muchos están infectados de malas energías y ni siquiera han empezado a prepararse. A partir de hoy pudieran intentarlo, hacer cambios, depuren sus campos áuricos, limpiando sus chakras, equilibrándolas y verán cambios positivos en el amor. Es posible que algunos se vean enfrascados en algún tipo de conflicto o discusión con la pareja. Así que traten de solucionar el problema eh, con un diálogo edificante y constructivo para que todo sea en armonía. Escorpio, ya dije que felicitaba a las que estén de cumpleaños en el día de hoy. A pesar de que Venus hoy les pudiera proporcionar una jornada laboral tranquila a la mayoría de estos nativos y nativas regidos por Marte, algunos tendrán iniciativas tendientes a buscar esa independencia. Sin embargo, lo mejor es dejar esos cambios para otra ocasión, porque los biorritmos deben de equilibrarlos primero en el amor. Con ese influjo lunar, todo pudiera permanecer estable y en armonía, salvo alguna que otra discrepancia de poca importancia que se pudiera superar positiva y favorablemente. Sagitario, lo que pudieran haber sido posible para algunos de estos nativos una sociedad rentable se convirtió para alguno de ellos en una terrible pesadilla. Perdieron dinero, perdieron tiempo y el impulso. Los astros guían y yo les transmito como astrólogo el mensaje todos los días, pero la terquedad y el capricho son malos consejeros. Por lo tanto, cuiden la economía y prepárense para recibir las bendiciones del Señor en el amor. En una reunión pudieran conocer gente interesante del sexo opuesto, pero lo mejor es que si son casados, huyan de ese peligro. Cuídense, Capricornio. Ese perigono entre Marte, Saturno y Júpiter pudiera ser favorable para alguno de estos nativos regidos por Saturno en el área laboral. Si no tienen 
trabajo pudieran conseguirlo o si quieren hacer una sociedad para un pequeño negocio también pudiera ser posible el éxito dependería del estado de los biorritmos campos áuricos centros de energía llamadas chakras en el amor los nativos del decanato 2 y del decanato 3 pudieran tener diferencias con la pareja sobre los temas domésticos o económicos en el hogar venus les guiará y no permitirá que el conflicto pase a mayores. Acuario. Ese tránsito de la luna hacia la casa de Aries le traerá a estos nativos aires de progreso, de un crecimiento y de una prosperidad económica. Sin embargo, Urano les hace una sugerencia. Primero, canalizar las energías en un solo sentido. Dispens dispersarse. O querer hacer muchas cosas a la vez, eso pudiera ser perjudicial. Recuerden ese dicho que dice, la ambición rompe el saco y pudiera hacerles perder hasta la misma fe en el amor. Venus les aportará sensibilidad, magnetismo y esto es lo que permitiría a los que tengan los biorritmos equilibrados esa posibilidad de disfrutar de los placeres y del romanticismo. Enhorabuena. Piscis. La situación laboral y económica no ha sido buena para la mayoría de estos nativos regidos por Neptuno, pero ojo, a partir de hoy pueden tratar de equilibrar los campos áuricos, centros de energía. Escríbame un texto con su nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento y envíelo a mi WhatsApp 818-795-2285. Haré un estudio para poderles guiar y orientar y evitar esa crisis de cualquier tipo que se pueda presentar. Recurrir a, a préstamos o a compras de crédito no es muy aconsejable en el amor. La luna hoy será la cómplice perfecta para aquellos y aquellas que estén separados y con deseos de reencontrarse nuevamente en el hogar. Pueden lograr hoy una respuesta. Mis amigos, y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros que como astrólogo lo escribí, lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras, no solamente de la Unión Americana, sino de los países de Centro y Suramérica. Eh, si mi programa les gustó, háganle like. Inviten a sus conocidos, familiares, amigos, compañeros de trabajo para que ellos también me escuchen en mis horóscopos y me sigan a través de las redes. No olviden visitar mi página de Facebook bajo Astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Al despedirme, les deseo desde lo más profundo de mi corazón que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad. Un bonito día para todos.